Estamos de regreso aquí en TV Noticias 7.3 y tenemos al abogado Carlos Rivera de IDL para conversar sobre el tema del día. El TC ha decidido que Nadine Heredia y Ollanta Humala afronten este juicio, este proceso en libertad y en las próximas horas ya saldrían después de nueve meses de prisión. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hay quienes celebran, hay quienes dicen que deberían continuar. Han pasado nueve meses. ¿Cuál es su opinión? Mira, en realidad... A ver, son varios eh, efectos que va a tener esa sentencia. La principal y la más inmediata es que es probable que hoy día salgan libres tanto Mala como Heredia. La, la sentencia ya ha sido publicada hace algunos minutos por Usted el tiene Tribunal las Constitucional. Es una sentencia bastante larga, como de 100 páginas. Y por lo tanto, ahí hay un efecto inmediato, que era lo que la defensa estaba buscando, que se revoque el mandato de prisión preventiva, este, por las razones que ellos habían argumentado. Pero creo que esa sentencia, por lo dicho por Ernesto Blume, el actual presidente del Tribunal Constitucional uh -huh. en horas de la mañana, en realidad creo que apunta no solamente a cuestionar el habeas o la detención de Humala y Heredia, sino a establecer de una manera, yo diría, un poco más marcada la necesidad de que la justicia penal eh, respete los estándares de, eh, judiciales para el, el otorgamiento de una prisión preventiva. Lo dicho por Blume en la mañana en el sentido de que se debe poner por delante la libertad de los investigados, la presunción los de derechos este, fundamentales, el debido proceso, la presunción de inocencia. Yo creo que está haciendo un fuerte llamado de atención al Poder Judicial y a las medidas de presión preventiva que se han estado dictando. Y un poco que el Tribunal Constitucional, creo entender es el mensaje, habrá que revisar con más detalle el contenido de la, de la resolución, es eso lo que le está eh, planteando como mensaje institucional, político, jurisdiccional al Poder Judicial. Eh, cuando Blume señala y dice, oye, se tiene que constitucionalizar la lucha contra la corrupción, yo creo que el sentido de sus palabras es, oye, acá se están haciendo malas cosas, se están poniendo un poco la carreta delante de los caballos, y ojo que eso le puede terminar costando mucho al, al sistema político peruano. ¿no? Así es, pero ya eh, mucho se hablaba de este voto, ¿no? Del señor sí. Espinosa Saldaña, que finalmente viajó a Madrid, y luego, ahora que regresó, ya se votó, y cuatro votos contra tres. Hay quienes critican también este lado, digamos, porque el Partido Nacionalista fue quien votó por él para que sea miembro de este tribunal. Hay un trasfondo sí. político también. Sí, no, de hecho, eh, todas las causas que tienen un particular interés público tienen también una, una razón política. Y el Tribunal Constitucional también es un elemento, una instancia de control político. Pero ahí yo comienzo haciendo una precisión que se ha estado un poco denunciando respecto del magistrado Espinosa. En realidad, el Espinosa nunca fue propuesto por el humanismo, sino él llega por solidaridad nacional. Pero es los una... votos lo... Pero la votación... En esta sentencia a mí me parece que es interesante, o sea, no es el sector aparentemente progresista, ¿no es cierto? Vamos eh... a interrumpir, doctor, a porque tenemos ya la salida de Nadín Heredia de la DINOE. Omar Figueroa tiene los detalles, Omar. Bien, Omar era la salida de Nadín Heredia Alarcón. Recordemos que ella estaba celebrando el cumpleaños de uno de sus hijos, la salida de Nadine Heredia Alarcón junto a Iyari, a Samin y a Naira. Vamos a tener más información, una noticia que la han recibido en medio de una reunión familiar. Doctor, entendemos que ella está regresando al penal de Chorrillos. A Chorrillos sí. ¿Cuál es este procedimiento? ¿Ya se conoce la sentencia? ¿Cuánto tiempo hay? Mira, si es que en lo realidad hubiera... es un procedimiento muy concreto y es muy probable que, se, que todo se tramite en el día de hoy. Digamos, el Tribunal Constitucional tiene que hacer de conocimiento su sentencia al juzgado penal que, lo, que emitió la resolución, en este caso al juzgado del juez Concepción Carguancho, Carguancho. y Concepción Carguancho, capaz con, con, con pesarlo, va a, tener, va a tener que notificar al INPE para que proceda a la liberación de ambos. Creo que eso se va a poder hacer seguramente hoy en horas de la noche. Va a regresar esto a, digamos, a las mesas de el, del doctor Richard Concepción Carguancho, quien en un primer momento rechazó este habeas corpus, es por eso que se eleva al sí, Tribunal Constitucional. lo rechazó el Poder Judicial, no, el se, poder fue judicial. no se presentó durante Concepción. ¿no? Y en realidad los cuestionamientos, y seguramente eso es lo que, de eso es lo que he estado dando cuenta Blume por la mañana, los cuestionamientos fundamentalmente estuvieron centrados, como ya en su momento muchas personas manifestaron en septiembre del año pasado cuando se dictó la detención, relacionadas al tema de si es que hubo o no indicios suficientes o elementos suficientes respecto del peligro procesal. 
¿No? Es, es eso lo que fue. ¿Cuáles eran esos argumentos? Porque recordemos también que se hablaba de un posible peligro de fuga cuando ella a eso se refiere, asumió este cargo ¿no? en la sí. ONU. La Fiscalía, a través de Juárez Atoche, presentó varios argumentos. En realidad me parece que el principal fue sostener de que el puesto que había obtenido aparentemente de favor en la FAO, en Ginebra, era un indicio relevante de que Sería se estaba eso. preparando una suerte de fuga este, hacia Europa. Y lo otro fue el viaje de sus menores hijos a los Estados Unidos. La defensa de Humala en, en ambos momentos cuestionó eso eh, y utilizó argumentos de, desde el punto de vista de peso. Creo que el más importante fue el hecho de que Nayin Heredia regresó al Perú, abandonó el trabajo, se puso a derecho y por lo tanto expresó de una manera absolutamente clara su disposición y su radicación teniendo como domicilio a la ciudad de Lima. ¿Para usted no había motivos para esta prisión preventiva? No, yo no consideraba de que había motivos, por lo menos en cuanto al riesgo procesal de que haya una fuga en ciernes, ¿no? Porque me parece que... Si bien es cierto, se podría cuestionar de que en medio de una investigación se consiga un trabajo, pero eso me parece que eh, eh, ese fue un elemento en el que retrocedió la defensa, la propia Daniel Heredia, y terminó regresando al Perú. Y en el caso de los, del viaje de los hijos, ellos acreditaron que era un viaje de estudios, de estudios. Y, y no había una forma de que pudieran enviar a sus hijos y ellos no estar con ellos. ¿no? Eso se cuestionó y yo creo que el Tribunal Constitucional está apuntando hacia, esa, hacia ese elemento que es un requisito indispensable para dictar una medida de presión preventiva. Es decir, ¿qué tan eh, sostenibles pueden ser los argumentos de una fiscalía al momento de solicitar una presión preventiva? ¿no? Porque, claro, el otro argumento, el de la gravedad del delito este, y, por lo tanto, la cantidad de años que pudiera estar eh, sancionado estaba totalmente descontado. Es un delito que merece más de 20 años. Uh -huh. este, las pruebas, desde mi punto de vista, también existen evidencias del delito que se le había imputado. Y eso me hace a mí sostener de que efectivamente ese es ese primer elemento, la, el cuestionamiento al riesgo de fuga o al riesgo de perturbar la actividad probatoria es lo que el Tribunal Constitucional debe haber desarrollado y cuestionado, por lo tanto, respecto de lo que Concepción Carguancho dictó en, en su momento el año pasado. Ahora, doctor, en esos nueve meses, ok, estuvieron en prisión para no entorpecer este proceso por un peligro de fuga. ¿Cuánto se avanzó en el caso Mira, Humala Heredia? ahí... Hay que tomar atención un poco a lo dicho, primero por la defensa de Humala Heredia y segundo por lo poco que ha dicho el Ministerio Público. Uh -huh. eh, pero más que eso, yo diría, por la falta de acusación que se ha tenido. Digamos, el momento que Juárez Atoche hace la presentación del pedido de prisión preventiva, digamos, todos quedamos convencidos que prácticamente la acusación se iba a presentar al día siguiente. Que había cantidad... suficientes pruebas. Efectivamente. Pero... Sí, con el pasar del tiempo nos, ido, nos hemos ido sorprendiendo en el sentido de que no entendemos en realidad la razón por la cual Juárez Atoche no terminó de presentar la acusación. Quiere estar muy seguro, no equivocarse. Mira, pero no hemos conocido, y ahí tomo la palabra de, la, de los abogados de la defensa de Humala y Heredia, no hemos conocido una diligencia o nuevas evidencias que hayan hecho tener mayor certeza sobre el, el presunto delito que ellos han cometido. Ahora, Porque a... ya en su momento... Había el dicho de, este, no solamente de Barata, sino del propio Marcelo Odebrecht, que es, digamos, la evidencia que existe ahora, no solamente respecto de Humano Heredia, sino sí, no respecto de los otros casos también. Este. Por lo tanto, esa es interrogante. ¿Por qué razón la Fiscalía, en nueve meses, este, no, no, no. a los cuales hay que sumar en los dos años y medio anteriores que estuvieron este, investigados, por qué razón en ese tiempo, que es bastante extenso, no ha terminado de postular una acusación que daría pie para discutir el fondo del caso y ya no solamente si deben o no estar presos este, eh, o privados de libertad. Ahora, ayer se supo que Luis Mameri finalmente ha, de, ha revelado que sí, él entregó, autorizó la entrega de estos 3 millones de dólares. Sí. Ayer, un día antes de que ya se tome esta decisión, sí. se sepa este proceso en libertad. ¿Cómo podría variar estas nuevas declaraciones? En el tema del habeas corpus, en absoluto, ¿no es cierto? Porque me parece que la discusión eh, que ha planteado el Tribunal Constitucional y la discusión que se planteó en las audiencias en las que participaron la defensa de los Humala y me parece que el procurador del Ministerio Público, del Poder Judicial, en realidad la discusión no ha estado centrada sobre si hay o no prueba. Uh -huh. Ya en septiembre, cuando se dicta la presión preventiva, había prueba consistente y lo de ayer creo que es básicamente una ratificación respecto de los casos de eh, Humala y Heredia. Por lo tanto, me parece que eso más bien debería haber ayudado al Ministerio Público a decirle, mira, aquí está la prueba, presento la acusación y por lo tanto pido que haya un juicio. Pero eso es lo que no ha ocurrido. 
Creo que sí va a ser importante si es que en algún momento Juárez Atoche presenta la acusación. Uh -huh. Seguramente este elemento de la declaración... Está sumando, de, digamos, de Ameri, más pruebas. Sí, está sumando, puede ser importante, pero si tienes a una persona o varias personas detenidas, en realidad no puedes esperar el, la culminación de todas las indagaciones y todas las declaraciones para recién terminar de armar una acusación, porque finalmente hay que tomar muy en, muy en cuenta y presente la acusación no es la sentencia, uh -huh. la acusación es la postulación que hace el Ministerio Público Para de que hay evidencia suficiente que una persona ha cometido un hecho delictivo y que hay pruebas sobre ese hecho delictivo. Y le pide al, al Poder Judicial que desarrolle un juicio oral. Digamos, es el inicio de todo, pero es una base principal también. Ahora, incluir al Partido Nacionalista como persona jurídica a esta investigación, eh, para usted... Eh, digamos, esto es positivo, ayuda a la investigación. Hay quienes, por ejemplo, los congresistas, todos los, eh, los líderes de los partidos políticos están en contra de que se congele al, al Partido Nacionalista porque ven como que se les está impidiendo el derecho de participar en elecciones próximas. Pero si se incluye a este partido, ¿sumaría las investigaciones? ¿Qué cree usted? Mira, este, yo tengo mis dudas de que esa alternativa que además se toma más de tres años después de haberse iniciado las investigaciones, termine sumando. A mí me ha llamado la atención también el tiempo en el que la Fiscalía comienza a tomar decisiones para incorporar a una persona jurídica que cuando se iniciaron las investigaciones hace tres años ya tenía información de que el presunto delito de lavado de activos se Fue había hecho hacia. como dirigentes del Partido Nacionalista. Uh -huh. ¿Por qué razón Juárez Atoche no decidió incorporar al Partido Nacionalista en ese momento? En realidad tampoco hay una respuesta muy coherente. Este, probablemente la decisión de incorporar nuevamente sea eh, en la búsqueda de un poco presionar la existencia de nuevos elementos de prueba respecto de la Comisión de Derecho Delictivo. Pero creo que ahí se está capaz eh, apuntando en la dirección que no es la, no es la correcta, porque finalmente eso ser? tendría que ser un elemento de la acusación, de nuevo. Todos los caminos en realidad en el tema de la, del accionar del Ministerio Público nos conducen a por qué razón termina postergando de manera indefinida la presentación del principal documento que puede hacer que Humala y Heredia sean finalmente sentados ante un tribunal. Este, creo que aquí puede existir un riesgo, y me parece que los congresistas, este, las bancadas parlamentarias se han cuestionado, el riesgo en el sentido de que de una manera tan fácil se pueda pretender excluir del sistema democrático una organización política sobre la cual pareciera no existir una evidencia clara y concreta de que se tomó decisiones y se utilizó en favor este, de Mira. esa agrupación política este, un dinero aparentemente sucio. Eh, me parece que ahí, por lo tanto, es una cosa que de nuevo tendría que discutirse en el escenario del juicio oral. ¿no? Ahora, eh, doctor, ¿cómo queda o cuál es el precedente que se sienta ahora? Porque en las redes sociales leemos mucho la reacción de algunos peruanos que dicen si salieron ellos, entonces eh, tal candidato o tal expresidente, perdón, o tal ex candidato, pues deben estar muy felices porque no se les sí, va a tocar. Claro. Sí, Entonces, sí, sí, sí. ¿qué, ¿qué va a pasar con Mira, nosotros investigados? A eso me refería al inicio de la, de, de, de la conversación. ¿no? La sentencia va a tener consecuencias, ya la está teniendo sobre el caso Mala Heredia, pero también va a tener consecuencias Negativas. sobre sobre los otros casos. Hablo de PPK, hablo de Keiko y hablo de García. Porque el estándar que aparentemente está queriendo Villarán. establecer, Villarán también, ¿no es cierto? Este, es una estándar que no solamente va a servir para el caso Mal Heredia, porque no sé si la sentencia determina, por lo menos no fue esa las palabras que utilizó Blume, si va a ser una sentencia de carácter vinculante, un precedente vinculante, que, que es de carácter obligatorio para todos los jueces de, de la República. Pero sí dijo Blume que efectivamente los estándares que se están estableciendo debían ser cumplidos por todos los magistrados. Uh -huh. Por lo tanto, esos nuevos estándares que aquí se están digamos, resaltando o subrayando, se van a tener también que aplicar en los casos de Keiko, en los casos de García y en el caso de PPK. Por lo tanto, este, eh, puede que terminen siendo beneficiados varios, no solamente Humala Heredia, sino los otros investigados también, porque pareciera indicar que la valla para es superar buena. la presión preventiva es una valla ahora mucho más elevada, mucho más estricta, mucho más restringida, y mucho más exigente para la labor de demostración que tiene que hacer el Ministerio Público en el momento que decida solicitar una prisión preventiva. Es decir, los argumentos y las pruebas ahora para que alguien vaya a prisión preventiva y más aún en casos de Odebrecht y siendo políticos de, digamos, tanta experiencia, políticos que todos conocemos, con diferentes cargos, ahora van a tener que ser mayores. Seguramente. Yo entiendo que la sentencia, y lo dicho por el presidente del Tribunal de la Mañana, apunta hacia esa dirección. 
que esos elementos de convicción que fueron pocos y, y desde mi punto de vista débiles, muy débiles en el caso de Mala y Heredia, el tribunal ha dicho que no pueden administrarse de esa manera una privación, una privación de, la, de las personas. Y por lo tanto, lo que van a hacer, lo que debe haber hecho el tribunal es justamente elevar ese estándar, ¿no es cierto? Plantear niveles de exigencia superior a lo que planteó la fiscalía y lo que decidió el juez Concepción Garguancho el año pasado. Eso beneficia a los otros que están involucrados en el mismo tipo de delitos, casi con las mismas pruebas y con los mismos testigos, en realidad desde mi punto de vista sí los va a beneficiar. Y probablemente tengamos un hecho singular en las próximas semanas o meses en el que o la Fiscalía se va a inhibir de pedir presiones preventivas uh -huh. o cuando la solicite el Poder Judicial va a tener que aplicar este nuevo estándar mucho más exigente. Y ahora, doctor, entiendo que esto ya es una cosa juzgada, digamos, el habeas corpus. Sí. No se puede apelar. No, las decisiones del Tribunal Constitucional es son la máxima inapelables. Paridad. Así es. ¿En qué caso podrían volver ellos... Eh... A, a una prisión preventiva, digamos, si aparecen nuevas pruebas, si son contundentes, eh, esta declaración de Mameri podría variar o ya tendría que presentarse la acusación fiscal y seguir el proceso y recién allí una sentencia. Sí. Mira, desde mi punto de vista, me parece que el objetivo central con este nuevo, con esta decisión del Tribunal Constitucional, de, el objetivo central del Ministerio Público sería acelerar el paso para presentar una acusación. Uh -huh. ¿Se puede, inclusive en un caso de esta naturaleza, presentar un nuevo pedido ante el Poder Judicial? Sí, se puede, pero, pero... tendría que existir, habiendo tenido una derrota como la que ha tenido, el, 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 yo creo que básicamente el Ministerio Público, este, en las condiciones que se ha planteado, se podría pedir, pero tendría que existir, yo supongo, una causal, una razón sumamente extrema en la que se ponga a veces en absoluta evidencia que ellos se están fugando del país o ya se fugaron. Ahí sí, obviamente, se tendría que retomar necesariamente una una disposición, un pedido de esa naturaleza. ¿no? Perfecto, doctor. Entonces, en síntesis, ya está esta decisión, ya tenemos esta resolución, usted la impreso, son más de 50 páginas. Más, más, en realidad más de 100. ¿no? Más de 100, donde están los argumentos de estos jueces con voto singular, porque están en contra de esta sentencia. Ahora, lo que falta es que eh, el INPE se encargue de estos traslados. Sí, sí. Eh, el TC tiene que oficiar inmediatamente y notificar esta sentencia, que puede ser inclusive pues por vía de... electrónica, al Poder Judicial... Y el Poder Judicial ya tendrá que hacer un trámite básicamente administrativo con el INPE. Y por eso te decía yo, supongo que es probable que el mismo ser hoy por la noche pudieran estar saliendo en libertad. Para finalizar, ellos regresan a esta, eh, esta restricción, esta... Así es, sí. Van a... a se tiene que restablecer la comparecencia con restricciones. ¿Cuáles son las normas que van a seguir ahora? ¿Es firmar cada mes? Hasta el momento que variar? ellos estaban este, o que fueron privados de libertad, sus restricciones eran de parece firmar cada mes, eh, informar sobre sus actividades y eh, informar al juez un posible cambio de domicilio y viajes al extranjero. Prohibidos los viajes. Esas son las restricciones. No están prohibidos, sino que tienen que notificar, que informar previamente al, al, al juzgado. No, esas son las entiendo las cuatro restricciones a las que ellos estaban sometidos. Ahora, al haber sido eh, un motivo para este pedido de eh, prisión preventiva el hecho de que ella tenía un puesto en el extranjero, entonces supongo que se evitarían este tipo de, de salidas. Mira, eh, entiendo que Nadine Heredia perdió ese trabajo, ¿no es cierto? Este, eh, no, no creo que que luego de obtener esa victoria cometan el error de, que, de querer nuevamente reactivar el Pero trabajo. Pero nada le impide salir del país. Nada le impide previo, previo un eh, aviso y autorización del juzgado. ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias entonces, el doctor Carlos Rivera, por ti, estas explicaciones. Gracias. Sería cuestión de horas entonces la salida de Ollanta, Humala y Nadine Heredia, quien ya regresó al penal de mujeres de Chorrillos. Pausa en TV Noticias 7.3. Regresamos con más información.